Традиция есть традиция. Христос воскрес. И в католический праздник Он воскрес. И православный праздник Христос воскрес. Не хочу быть циником, но Христос воскрес 2000 лет назад. А у нас как бы традиции. Напоминать, что Христос воскрес раз в году. Для чего Он воскрес? Чтобы проповедовать жизнь и жизнь на земле. Трудно в это поверить. У меня сегодня хлебопреломление. Очередной раз я проповедую слово. Говорю о том, что вечность на земле, что жизнь продолжается, что жизнь последняя, и она продолжается. Говорю о том, что рождаемое заканчивается. И я пью для того, чтобы восвидетельствовать людям, верующим, священникам, что я не умираю уже 11 месяцев, проповедую слово, говорю, о реинкарнации, христиане, я обращаюсь к верующим, покайтесь, познавайте Творца, единого Бога, Всевышнего, покайтесь, священники, признайте, что вы неправы, если не слушаете пророка, покайтесь, священники. В любой день, праздничный, не праздничный, кайтесь, признавайте, что жизнь на земле, что она вечная. Приобретайте знания. Я не умерла за 11 месяцев. Если я уже пророк с такими традициями, с такими обрядами, я должна была уже умереть. Но я еженедельно принимаю этот обряд по свидетельству. Если я не достойна это делать, я должна была заболеть и умереть. Покайтесь, кто не верует. Покайтесь, кто отрицает эти знамения. Кто отрицает Слово Божье. Покайтесь. А что нам говорит? История, история, конечно, утверждает, что люди очень русский мир ненавистный. Эм, СБУ нам сообщает, что оккупанты пишут на снарядах «Христос воскрес». Вот, оккупанты пишут на снарядах «Христос воскрес». На лбу себя пусть напишет «Христос воскрес». И не спасутся. Знаете, а Бог судит, да, сразу же ответ. Ответка пришла. Росси, россиянам под Херсоном нужен перерыв из-за уничтожения генералов и складов. Ну, в том смысле, что, видно, на тех складах были написаны «Христос воскрес», и они не долетели до назначения, так сказать. Я не знаю, что этим сказать. Вот. Высокий цинизм, тупость, ненависть. Я не знаю, как это сказать. Или просто неверие. Христос воскрес, воскреснет Украина. Конечно, Бог умирал за все народы. Я постоянно говорю о значении русского языка. Но что произошло? Люди возгордились. Да, возгордились. То есть было пророчество, а они решили, что они такие, что можно быть убийцами, что можно уничтожать всех, кто им не нравится. Ну, дьявол возгордился. Мы это все знаем. Вот. И изучаем Писание. Очень хорошее Писание. Исайя 29 глава. 
Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы. Но я стесню Ариил, и будет плач и седование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражей наблюдательной и воздвигну против тебя укрепление. И будешь унижен, земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чьего вещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчище лютых, как разлетающаяся плева. Это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Савов посетит тебя громом и землетрясением, и сильным глазом, бурей и вихрем, и пламенем все пожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него, и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет и множество всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли, они пьяны, но не от вина, шатается, но не от секеры, ибо навел Господь. Дух усыпления, и сомкнул глаза ваши пророки, и закрыл ваши головы прозорливцы, и всякое пророчество для вас тоже, что слова запечатаны в книге, которые подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатано и передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее, а тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. В благоговении предо мной есть изучение заповедей человеческих. Что говорит здесь Бог? Страх. Благоговение или страх? Страх перед Богом? Именно что страх. Сердце же этого народа, да, далеко отстоит от меня. Вот, народа, какого народа? Вот именно какой-то конкретный народ. Ты сказал, Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня. Вот, русский народ, спаси Бог, чтит Бога языком своим, да. Сердце же его далеко отстоит от меня. Вот оно есть, вот пророчество. 29 глава Исаия о России, о русском народе. Все, да, язык, ну, Бог дал язык такой, слава Богу, да. Славит Бога. Но сердце же его далеко отстоит от меня. Устами приближается к Богу, языком чтят меня. А сердце далеко отстоит от меня. И благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих. Вот какое откровение о русском мире. Заб... Забудьте зло, забудьте войны, забудьте творить оружие, забудьте писать такое на оружие. Еще на ядерном напишите. Вот это зло. Теперь не планирует провести парад. 
Вот, якобы Мариуполь не будет проводить парад пленных. Я понимаю, что они в ужасе от того поражения, которое терпят в Украине. Поэтому у них такие беззакония. Поэтому они так себя ведут безнравственно. Именно за это. Это называется беситься, грубо говоря. Может, не грубо, это факт, конечно. Вот. Ну, э, понятное дело, что мы молимся дальше. Молимся, благодарим Бога за жизнь и сочувствуем, конечно, тем, кто гонби, так позорит свой народ. Потому что вот это называется святотатство, да, и кто их учил такому? Какой священник отвечает за эти души, которые не только идут на войну убивать, но еще и именем Иисуса Христа это делают? Да? Что общего у святого Бога и его сына с оружием, с средствами убийства? Что есть общего, чтобы имя Христа писать на снарядах. Вы не боитесь, что эти снаряды разорвутся в ваших руках? Вам не страшно? Потому что Бог дал Сыну суд. Бог дал Сыну суд, понимаете? И Бог защищает. Да, снаряды, если надо, они не разорвутся. Понимаете? Если Бог хочет, так происходит, что снаряды там, где не надо, не разрываются, а там, где надо, они могут разорваться. Понимаете? То есть в руках безбожников, вот, если молиться нам правильно, начнут сгорать эти ваши снаряды. Понимаете? Русские. И будет ад на месте, прямо куда вы пришли завоевывать. То вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Представляете? 14 стих 29 главы Исаи рассказывает, как Бог будет судить этот народ необычайно. Понимаете, мудрость мудрецов его погибнет, и разума разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, да? Ну, мы знаем, о ком это. Чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке, говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его? Не он сделал меня. И скажет ли произведение о художнике своем? Он не разумеет. Еще немного, очень немного. Или ван не превратится ли в сад? А сад не будет ли почитать, как лес? И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле. Потому что не будет более обидчика, и хуник исчезнет, и будут истреблены все Поборники неправды, которые запутывают с человеком слова и требующему суда у ворот, расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит Адам Иакова Господь, который искупил Авраама 
тогда Иаков не будет в стыде, и лице его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоговеть пред Богом Израилем. Тогда блуждающий духом познает мудрость, а непокорная научится послушанию. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Якуля, и благоговеть перед Богом Израиля. Тогда блуждающий духом познает мудрость, и непокорная научится послушанию. Большое, огромное значение имеет Слово Божье. Смиримся под крепкую руку Божью. Я уверена, что Бог посомляет злых. Будьте благословены все, кто любит Господа.